रूट बेर करते रूट बेर करते रूट बेर आगे समय जिन
discussion. <coughs> this process involves finding a root or solution of an equation of the form f of x equals to zero. Man, our root bear got to have f of x a rokum form a function a root bear got to have. If the onno kono kicho thake, the man thora the x log x equals to chhe x jodi thake, then I mean. Jotogula Thakbe, Ekpasha zero reke, Bakish of Gulakos, Bampasha nearbo. La Bampasha J function the Thakbe, she function a root of the Bilko. That's it. J root hobe, my root take a bolt such as zero on a shamavala haj, a function is zero hoche, or root. Just Nami Shamavala haj. In his historical note, they are say, the root finding method took first hobe yako hoi salaki. As a sir, plot and modu to Balaga, Bustavachina, the actual under root hobe. হ্যাঁ ওইটাই তো বলতেছি যে প্লটের মধ্যে তুমি তো ঠিকমতো ইয়া করা যাবে না सपोज ধরো দেখেন আমি যদি এটাকে জুম করি ঠিক আছে জুম করলে মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে যে 2 এর 2 এর কাছে কাছে কোন একটা রুট হবে আমরা মোটামুটি এই রুটটাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করে বের করব আর কি যে আসলে এখানে রুটটা কত হতে পারে सपोज আমি যদি এই ফাংশনটা Seven zero line zero take a cross the cross for one point five take it to come, kitchen to come. Exact value ta kato sheta tamne bolte bolte sena graph theke. Munta bolte kicho ta idea kora jate one theke one point five er monthe kuna ekta value hobe ar. Yes sir. Exactly munta bolte kato duko hobe sheta bir kora jate kabo bolte. Acha. To prathom e jeta korbo sheta chhe bisection method or thame theke binary search method bola hai. Yes sir. The method which is based on the intermediate value theorem. Intermediate value theorem ne make a theorem as just data yeah could have the thing. Connect a function to the function and graph the support of the aerocom. A take a beer monte a function of mitholam, the aerocom tag bed, the graph aerocom take. So we are given a number k such that k ta hot say, there is a k value to say uh, a point a functional value above b point a functional value a duter monte. F of A among F of B and Monte, a K Peluta Ace. Now, if F belongs to A among B and Monte, A among B range and Monte, another F function to the continuous high, T minus a continuous. A take a B range and Monte to the function the continuous high, and K is a number between F of A and F of B, then there exists a number C. That belongs between this range for which f of c equals to this k. Hobe. Kubi lay make the theorem. Bold the set of the a among b ranger monte. Do the other f function to the continuous thake. Abong f of a among f of b and monte to the connector value thake. K. The overshoy a among b ranger monte a monitor value thake. Jeta jono function a value to k. Shaman hobe. discontinuous <laughs> 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 <laughs>
তার মানে কি যে सपोज যে আমাদের যে ফাংশনটা আমি চিন্তা করতেছি এরকম হলে তো খুব সুন্দর ধরো যে আমাদের a পয়েন্ট এটা দেয়া আছে b পয়েন্ট এটা দেয়া আছে এই দুটার মধ্যে রুট কয়টা আছে রুট হচ্ছে আমাদের একটা সেই ক্ষেত্রে আমি বের করতে পারবো ঠিক আছে কিন্তু যদি এরকম হয় আমাদের ফাংশনটা ধরো যে দেয়া আছে এরকম তাহলে a পয়েন্ট যদি এটা থাকে b পয়েন্ট এটা যদি থাকে ঠিক আছে তখন দেখা যাবে রুট কোনটা হবে রুট হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে a পয়েন্ট একটা হচ্ছে a পয়েন্ট সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা আপাতত ধরতেছি আমরা প্রথমে শিখতেছি আমরা আপাতত ধরতেছি আমরা রেঞ্জগুলো এমন ভাবে ঠিক করে দিব যাতে এই দুটার মধ্যে মাত্র একটা সলিউশন থাকে বা একটা রুট থাকে আমরা মাল্টিপল রুট কিভাবে বের করতে হয় এগুলো পরবর্তীতে শিখব আর কি ঠিক আছে যেহেতু আমরা ইনিশিয়াল স্টেজে আছি প্রথমে একটা রুট বের করে শিখে তারপর হচ্ছে বাকিগুলো শিখব বুঝতে পারছিস জি স্যার আচ্ছা the method calls for repeated halving or bisecting of the intervals of a comma b and at each step locating the half containing p kemon ache ache ektu pore bolte chhi okay dekho procedure ta ki ami jodi ektu bangla kothay boli sir eta bisection er ya ne sutro ta bisection er al sir ei matro likhlen je a1 मिडिली স্যার এটা তো কনজাম অ্যাজাম্পশন না অ্যাজাম্পশন হ্যাঁ ধরো যে এটা নাম দিলাম হচ্ছে p1 ফার্স্ট অ্যাজাম্পশন যেটা p1 তাহলে p1 টা কি হতে পারে আমাদের রুট হতে পারে এটা আমি এটা আমি কিভাবে দেখব ঠিক আছে আচ্ছা ধরো যে a এবং b এর তাহলে p1 টা আমি কি বলতেছি p1 হচ্ছে a প্লাস b ডিভাইড বাই হচ্ছে 2 এইটা আচ্ছা এখন তাহলে আমি দেখব কি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু p1 কিন্তু আমাদের রুটের সমান না তাহলে এইটা আমাকে একটু চেক করতে হবে যদি सपोज এমন হয় যে सपोज ধরো যে a এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের 2 b এর ভ্যালু হচ্ছে 4 আর অ্যাকচুয়াল আমাদের যে রুট আছে সেই রুটের ভ্যালু হচ্ছে 3 তাহলে কি করব তুমি যখন 2 4 ডিভাইড বাই 2 দিবা তখন হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু 3 চলে আসছে মানে আমি অ্যাকচুয়াল রুটই কিন্তু চলে আসছে সেই ক্ষেত্রে একটু চেক করতে হবে যে আমাদের ফাংশনের ভ্যালু নতুন যে ভ্যালুটা আমি পাচ্ছি p1 चिंता करो रूटारे मध्य 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 रूटिव b পয়েন্টে ফাংশন ভ্যালু হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে সেম সাইন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের রুটটা p1 থেকে b এর মধ্যে থাকবে না থাকবে হচ্ছে a থেকে p1 এর মধ্যে বুঝতে পারছিস তাহলে আমার এই প্রসিডিউরটা আবার চালাতে হবে স্যার আরেকবার একটু একটু যেটা বলতেছি যে যেহেতু আমরা নতুন একটা ভ্যালু পাচ্ছি p1 আমরা বলতেছি এটা হচ্ছে রুট হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি দেখব প্রথম চেকটা কি করব প্রথম চেকটা দেখব যে এই যে আমি p1 টা পাচ্ছি এই p1 পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালুটা কি জিরো কিনা যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে তো ওকে আমি আর নেক্সট এর যাওয়ার দরকার আমি রুট পেয়ে গেছি 
ঠিক আছে যদি জিরো না হয় তখন যেটা চেক করতে হবে যে এই পি ওয়ান পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালুটা কি পজিটিভ অর নেগেটিভ তাহলে এই এই দুটো আগের যে অরিজিনাল যে দুটো রেঞ্জ ছিল এ এবং বি এই দুটো রেঞ্জ আবার আমাকে দেখতে হবে মিলিয়ে দেখতে হবে যে এ পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালুটা পজিটিভ ছিল পি ওয়ান পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালুটা নেগেটিভ তার মানে হচ্ছে কি এখন এ থেকে পি ওয়ান এর মধ্যে আমাদের রুট থাকবে আর পি ওয়ান এবং বি এর মধ্যে ফাংশনের ভ্যালু যেহেতু সেম সাইন তাহলে পি ওয়ান এবং বি এর মধ্যে রুট থাকবে না তাহলে এটা আমাদের বাদ চলে গেল আর তাহলে আমি কি করতেছি আগে যে দুটো রেঞ্জ ছিল এ থেকে বি এর মধ্যে এটাকে আমি অর্ধেক করতেছি আর কি বাইসেকট করতেছি এই কারণে নামটা হচ্ছে তোমার বাইসেকশন মেথড আচ্ছা তাহলে এখন আমরা কি করব বারবার করতে হবে হ্যাঁ বারবার করতে হবে বারবার করতে হবে তো যেখানে তোমার বারবার করা লাগবে সেখানে আমরা কি ইউজ করব যে ফর লুপ যেগুলো আছে আমরা গতকালকে যেগুলো দেখেছিলাম লুপ লুপের কনসেপ্টগুলো যখন যেই সমস্ত কাজগুলো তোমাকে বারবার করতে হবে সেই সমস্ত জায়গায় আমাকে লুপ ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই দিকে চেক করতেছি না যে যে এই ভ্যালুটাকে জিরো সমান কিনা অথবা এইটা এবং এটাকে ইকুয়াল সাইন কিনা লজিক্যাল অপারেশন যেগুলো আমি করতেছি সেখানে আমার কি লাগবে ওই ইফ এলস এগুলো লাগবে বুঝতে পারছি আমি তো মেইন কাজগুলো হচ্ছে ধরো যে প্রোগ্রামিং দিয়ে করব বা মেটালকে আমি ইনস্ট্রাকশন দিব আমি যে যে কনসেপ্টগুলো আমি বলতেছি বা যে অ্যালগোরিদমটা আমি ইয়ে করতেছি এটাকে জাস্ট মেটালকে বোঝাইতে হবে মেটালের ভাষায় আর কি ওই রকম ভাবে বলতে হবে আচ্ছা তাহলে এখন দেখো তাহলে আমাদের এখন আমরা কোন রেঞ্জের মধ্যে আমরা হিসাব করব এ থেকে পি ওয়ান এর মধ্যে তাহলে আমি কি করতে পারি এইটাকে আমি বি নাম দিতে পারি তার মানে রেঞ্জ টাইম কি হলো এ থেকে এই রেঞ্জের মধ্যে এখন আমি কি করব এ থেকে বি এর মধ্যে আবার এটাকে হাফ করব তারপর যেটা নাম দিলাম হচ্ছে পি টু এখন দেখো এই পি টু পয়েন্টে ফাংশন ভ্যালু হচ্ছে পজিটিভ এ পয়েন্টে ফাংশন ভ্যালু পজিটিভ বি পয়েন্টে ফাংশন ভ্যালু হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে এখন নতুন রেঞ্জ কোনটা হবে পি টু থেকে বি रूट ग प्रथम প্রথম আমাদের রেঞ্জটা ধরবো যে এটাকে নাম দিলাম হচ্ছে এ ওয়ান এটা নাম দিলাম হচ্ছে বি ওয়ান এন্ড লেট পি ওয়ান বি দা মিড পয়েন্ট অফ এ এন্ড বি তাহলে পি ওয়ানটা কত হবে এইভাবে দিছে যে এ ওয়ান প্লাস বি ওয়ান ডিভাইড বাই হচ্ছে টু অথবা তুমি এটা বলতে পারো যে এ ওয়ান প্লাস হচ্ছে বি থেকে এ ওয়ানের যে ডিফারেন্স আছে এটাকে আমি অর্ধেক করে দিলাম এইভাবেই করা যায় আচ্ছা দেখো প্রথমে আমি যে যে রুটটা বের করতেছি পি ওয়ান আমি প্রথমে কি চেক করব যে ইফ এফ অফ পি ওয়ানটা যদি জিরো হয় सेम सैन सेम सैन थे तम मैं पी ओन ए वन मध्य रूट थे थको पी ओन ए बी ओन मध्य अवश्य रूट पी ओन बी ओन मध्य एंड करी हम टूटा के नतून जो रेज नतून रेज टाइम पी ओन धरल बी जीता है बी ओन धरल बुझे रूटेलिटी 
কোনটার সাথে সেম সাইন অথবা অপোজিট সাইন যদি a1 এর সাথে সেম সাইন হয় তার মানে কি আমাদের রুট হচ্ছে তারপর ধরো যে এটা হচ্ছে আমাদের a1 ছিল এটা b1 তাহলে सपोज p1 যদি এদিকে থাকে কালারটা ওকে চেঞ্জ করা যাবে p1 টা যদি এদিকে থাকে তাহলে দাও a1 পয়েন্টের ফাংশনের যে সাইন আর p1 পয়েন্টের ফাংশনের সাইন ইজ সেম তার মানে কি আমাদের রুট হচ্ছে p1 থেকে b1 এর মধ্যে থাকবে আর কি তাহলে আমি নতুন একটা রেঞ্জ ইয়া করলাম এটা নাম দিলাম হচ্ছে a2 আর এটা নাম দিলাম হচ্ছে b2 এটা লেখা হচ্ছে যে a2 ইকুয়াল টু হচ্ছে b1 আর b2 ইকুয়াল টু হচ্ছে b1 বুঝতে পারছেন এটা বুঝতেছি আপনি যেগুলো বুঝেছেন এগুলো লিখছেন না কেন शेषा কখন আমি শেষ করব বলো আমাদের স্টপিং ক্রাইটেরিয়াটা কি হবে f(0) 0 যখন পাবো তখন স্যার f(0) 0 0 যখন পাবো হ্যাঁ আচ্ছা অনেক সময় যেটা হবে যে এক্স্যাক্টলি ধরো যে আমাদের রুট सपोज ধরো যে আমরা একটা ফাংশন ইয়া করতেছি যেটা রুট হচ্ছে 2 কিন্তু এমন সময় দেখা যাবে আমি যখন বাইসেকশন মেথড अप्लाई করতেছি তখন 2 এর সমান পাবো না ধরো যে 2.0000 এরকম 1 বা 2 1.9999 এরকম কিছু একটা পাবো তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্টপিং ক্রাইটেরিয়াটা ডিফাইন করে দিতে হবে আসলে আমি কোনটাকে স্টপিং ক্রাইটেরিয়া ধরতেছি আচ্ছা এখানে একটু আগে যা বুঝাইলাম তাই এখানে বোঝাচ্ছি আর হ্যাঁ বইয়ের মধ্যে একটু দেখে নিও আমরা কিন্তু এই যে চ্যাপ্টারের বইটা দেখতেছ না আমরা সেই যে এই বইটা দেখতেছি হ্যাঁ রিচার্ড এল বার্টেন এই বইটা দেখতেছি হ্যাঁ এই বইটাকে ফলো করতে আর এই স্লাইড হচ্ছে আমার বানানো না এটা হচ্ছে আমি আরেকজনের আরেকজন প্রফেসর আছে ওনার কাছ থেকে নিয়েছি আর কি ঠিক আছে আমার বানানো স্লাইড গুলো দিয়েন স্যার আমাদের কাছে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখানে এক জাস্ট একটু মেথডটা বা অ্যালগরিদমটা বলে দিছে দেখো প্রথমটা কি আমরা এইটাকে দেখো একটু ভালো মতো বুঝো আমরা এইটাকে এই যে কথাগুলো আছে এই কথাগুলোকে ম্যাটলেব ট্রান্সফার করে দেব গিভেন দা ফাংশন f ডিফাইন্ড অন a, b স্যাটিসফাইং স্যাটিসফাই দা কন্ডিশনটা কি f অফ a ইনটু f অফ b ইজ লেস দ্যান 0 এটা কখন হবে যখন a পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালু এবং b পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালু দুটো মাল্টিপ্লিকেশন আমি করতেছি প্রোডাক্ট নিতেছি যদি a f of a এবং f of b যদি সেম সাইন হয় তাহলে দুটাই ভ্যালু যদি পজিটিভ হয় তখন কিন্তু এই দুটো প্রোডাক্ট কি হবে জিরো থেকে বড় হবে আর যদি এই দুটো প্রোডাক্ট নেগেটিভ হয় তার মানে কি হবে দুটো অবশ্যই অপোজিট সাইনের হবে বুঝতে পারছিস যেমন এই সাইডে আমি আমি বলে দিলাম না যে এটা হচ্ছে অপোজিট সাইন এটা তো আমি দেখে বুঝতে পারলে জিরো থেকে ছোট হবে মানে ধরো যে আমি তো বলতেছি না ধরো যে এই পয়েন্টে ফাংশন ভ্যালু হচ্ছে নেগেটিভ এই পয়েন্টে ফাংশন ভ্যালু হচ্ছে পজিটিভ ঠিক আছে এটা তো আমি দেখে বলতেছি ভিজুয়ালি দেখে বলতেছি কিন্তু ম্যাটলেব কে যখন আমি ইনস্ট্রাকশন দেব তখন তো সে তো আর এরকম আমাদের মতো চোখ নাই তাকে লজিক দিতে হবে আর কি লজিক দিয়ে তাকে বোঝাতে হবে যে এই দুটো পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালুটা হচ্ছে অপোজিট সাইনে ওইটা আর কি ওইটা এখানে দেওয়া হয়েছে ডাইরেক্ট ওয়ে হচ্ছে f of a into f of b is less than 0 তার মানে হচ্ছে f of a এবং f of b হচ্ছে অপোজিট সাইনের হবে ক্লিয়ার यस স্যার তাহলে প্রথম কাজটা কি হচ্ছে প্রথমে আমাদের রেঞ্জ যেটা হবে প্রথমে রেঞ্জটা আমি কি করলাম ইনিশিয়াল যে রেঞ্জটা দেয়া ছিল a এবং b তাহলে a1 a ধরলাম b1 b ধরলাম এবং আমাদের ইনিশিয়াল রুটটাকে a ধরলাম আর কি सपोज ইনিশিয়াল আমরা রুট ধরলাম a প্রথম নেক্সট কাস্ট হচ্ছে ধরো যে এখানে হচ্ছে আই দেয়া লাগে বা ইটারেশন কতবার বারবার বারবার একই কাজ করতে হচ্ছে না আমাকে তো কতবার আমাকে জিনিসটাকে করতে হচ্ছে বা ইটারেট করতে হচ্ছে এটার জন্য একটা কাউন্ট বা একটা ভেরিয়েবল লাগে जस्ट ট্র্যাক করার জন্য আমি কতবার মানে কাউন্ট ইয়া ইটারেট করতেছি এটার জন্য ধরো যে আমি এটাকে রাখলাম আছে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে আই আই ইকুয়াল টু হচ্ছে 1 আচ্ছা তাহলে প্রথম কাস্ট হচ্ছে আমাদের যে ইন্টারভ্যাল যেটা ছিল a1 এবং b1 এই দুটাকে অর্ধেক করব হাফ ইনটু a1 ai প্লাস হচ্ছে bi i দেওয়া হচ্ছে কারণটা হচ্ছে কি ধরো যে i এর যে ভ্যালুটা হবে এই i এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে এটা হবে ধরো যে i এর ভ্যালু এখন হচ্ছে 1 তাহলে p1 হচ্ছে হাফ a1 প্লাস হচ্ছে b1 আচ্ছা 
নেক্সট যেটা কব যে আমি যেটা বলছিলাম যে স্টপিং ক্রাইটেরিয়া যেটা স্টপিং ক্রাইটেরিয়াটা কিভাবে ইয়ে করা যায় এটা দুইটা ওয়ে আছে বা দুইটা না তিনটা বা একজন একটা ভাবে দেয় সেটা হচ্ছে আমাদের কনসিকিউটিভ মানে আমি একবার ইটারেট করার পর একটা রুট পাবো আবার ইটারেট করার পর আরেকটা রুট পাবো এই যে এখন যে রুটটা পাচ্ছি আর আগে রুটের মধ্যে ডিফারেন্সটা যদি খুবই কম হয় তার মানে কি আমরা অ্যাকচুয়ালি রিয়েল রুট যেটা ছিল ওটা কাঁচা কাছে চলে যাচ্ছে বুঝতে পারছি স্যার চার নম্বর ট্রিকটা আরেকবার বলতে হবে আবার একটু বলুন আচ্ছা আমি একটু জাস্ট ছবি একে বুঝাই তাহলে বুঝতে পারবো তারপর ধরো যে প্রথমে এ এ1 এটা হচ্ছে বি1 ঠিক আছে এটা এই মিডল পয়েন্ট কথা হবে এটা হচ্ছে তোমার পি1 হবে তারপর ধরো যে এ1 এবং পি1 এর মধ্যে আমাদের নতুন রুট আছে পি2 পাইলাম তারপর ধরো যে পি2 এবং পি1 এর মধ্যে নতুন রেঞ্জ হলো পি3 পাইলাম ঠিক আছে তাহলে আস্তে আস্তে আমরা কি করতেছি যে অ্যাকচুয়াল যে রুট আছে এই রুটের দিকে কিন্তু আগাচ্ছে তার মানে দেখো যে দুইটা কনসিকিউটিভ রুটের মধ্যে ডিফারেন্সটা যদি খুবই কম থাকে তার মানে অ্যাকচুয়ালি আসলে আমরা কি হবে আমরা অ্যাকচুয়ালি রিয়েল রুটের দিকে চলে যাচ্ছি এটা এখানে বোঝাতে আর কি যে পি আই মাইনাস পি সাব আই মাইনাস ওয়ান মানে এখন অ্যাকচুয়াল এখন যে রুটটা আমি ক্যালকুলেশন করতেছি এইটা এবং আগের রুট এই দুটার মধ্যে ডিফারেন্সটা যদি আগে থেকে ডিফাইন করে একটা টলারেন্সের ভ্যালু থেকে কম হয় তখন আমরা বলতেছি নাম্বার দেন দশ নাম্বারে যাও দশ নাম্বারটা এখনো দেখাই নেই আসবে আর অথবা আরেকটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে কি যে আমরা যেই ভ্যালুটাকে আমরা রুট বলতেছি বারবার যে রুটটা ক্যালকুলেশন করতেছি এই রুটের মধ্যে আসলে কি হবে অ্যাকচুয়াল যে রুট আছে এটার মধ্যে ধরো যে পি যদি হয় এই পি পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালু কত হবে পি পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালু কত হবে জিরো হবে জিরো হবে আমরা যে রুট গুলা ক্যালকুলেশন করতেছি এই রুটের জন্য ফাংশনের ভ্যালু যদি জিরো না হয় যদি অনেক ছোট একটা নাম্বার ধরো যে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট বা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ভ্যালু তাহলে আমরা কি বলতে পারবো যে এটা হচ্ছে একটা রুটের কাছাকাছি একটা ভ্যালু বা এটাই একটা রুট कतटुकू जीरो सिगमा नतुन एलगोरिदम इंक्रीज कर 
তিন নাম্বারে যাবো আর কি আবার এই এ এবং বি নতুন যে যে রেঞ্জ পাইলাম সেটাকে আবার অর্ধেক করবো অর্ধেক করার পরে আবার একই ক্যালকুলেশন করব ঠিক আছে আচ্ছা যদি এটা না হয় এটা যদি গ্রেটার দেন না হয় যদি লেস দেন ইকুয়াল হয় তখন কি করবো আট নাম্বারে যাবো আট নাম্বারে যাওয়া মানে কি যেহেতু এফ অফ পি আই এবং এফ অফ এ আই দুটো হচ্ছে অপোজিট সাইন তার মানে কি হবে আমাদের এ আই এবং পি আই এর মধ্যে আমাদের রুটটা থাকবে তাহলে আমরা কি করব এই যে নেক্সট এ ভ্যালু যেটা নেক্সট রেঞ্জের এ ভ্যালু যেটা সেটা কি হবে এ আই থাকবে নেক্সট বি ভ্যালুটা হয়ে যেতে পারে তখন পি আই হবে এটাই দেখা করা হচ্ছে এ আই প্লাস ওয়ান ইকোস্ট হচ্ছে এ আই আর বি আই প্লাস ওয়ান ইকোস্ট হচ্ছে পি আই আর ইটারেশন কাউন্টটাকে একবারে ইনক্রিজ করবো ইনক্রিজ করে আবার তিন নাম্বারে যাবো আর কি বুঝতে পারছি জি স্যার अथवा जीरोप्लाई যদি কোশ্চেনের মধ্যে কোনো কিছু বলে দেয়া না থাকে তাহলে যে কোন একটা अप्लाई করা যায় আর যদি ফিক্স করে বলে দেয়া থাকে তাহলে যেকোন নো মেথড হ্যাঁ আইটেম মেথড বুঝি নাই মানে রুট বের করা আইটেম মেথড না রুট বের আইটেম মেথড কেন স্যার এটা আমরা চার নাম্বার স্টেপে না সাবস্টিটিউট করব হ্যাঁ চার নাম্বার স্টেপে চার নাম্বার যে স্টপিং ক্রাইটেরিয়া যেটা আছে সেটা আচ্ছা 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 अथवा शतक्रिजा Without additional knowledge about F or P, inequality two is the best stopping criterion to apply because it comes closest to testing relative error. Okay, applying by section method. Suppose there is a hand to make a error come like the equation there. Is. The solving F of x equals to x cube plus four x square minus ten. Show that a function has a root in one comma two. I mean, a range of like the root is. And use the bisection method to determine an approximation. An approximation, बोलते थे किंतु approximation to the root. Yes, approximation to the root that is accurate to at least within 10 to the power minus 4. And it also tolerance of value. ये जो एक तो आगे जितने बोला हमने जो ये जो sigma बा इस पे लो तुम जितने बोलो ये tolerance of value तो होते हैं 10 to the power minus 4. And तुम इस stopping का चीज़ कौन था धरबा? इटा धरबा, नहीं इटा धरबा, नहीं इटा धरबा. माइनस implemented in the form jodi erokom bhabe specifically erokom bhabe bole deya thake je pn minus pn minus 1 divided by
বডি ওয়েব আছে পি এন ইজ লেস দ্যান টাইট অথবা মাইনাস 4 তাহলে আমরা এটা ইমপ্লিমেন্ট করব আর যদি না দেয়া থাকে তাহলে যে কোনটাই अप्लाई করতে পারবা আর কি আচ্ছা দেখো যে এটা হচ্ছে তোমাদের এখানে যে থিওরি কোর্সটা আছে থিওরি কোর্সে যে কাজগুলো আছে যে বারবার একই কাজ করা এই কাজগুলো কিন্তু তোমার খাতায় ক্যালকুলেটর দিয়ে করতে হবে তখন কিন্তু পরীক্ষা হলে তো ম্যাটল্যাব সাপ্লাই দেওয়া হবে না ঠিক আছে ক্যালকুলেটর ইউজ করে তখন করতে হবে আচ্ছা দেখো যে ক্যালকুলেটর ইউজ করে কিভাবে করব আমরা একটু পরে দেখব যে সময় থাকলে ম্যাটল্যাব দিয়ে কিভাবে করা যায় বিকজ এফ অফ 1 প্রথমে কাজটা কি হবে যেই দুটো রেঞ্জ দেয়া ছিল একটা হচ্ছে 1 একটা হচ্ছে 2 এই দুটো পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালুটা কত দেখো একটা পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালু হচ্ছে -5 আরেকটা পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালু হচ্ছে 14 মানে হচ্ছে অপোজিট সাইন তাহলে বলতেছ না যে শো দ্যাট এই ফাংশনটার একটা রুট আছে 1 থেকে 2 এর মধ্যে যেহেতু অপোজিট সাইন তাহলে অবশ্যই কি থাকবে ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালু থিওরেম অনুসারে এই দুটোর মধ্যে একটা রুট থাকবে আচ্ছা তাহলে ফার্স্ট ইটারেশন অফ দা বাইসেকশন মেথড উই ইউজ দা ফ্যাক্ট দ্যাট এট দা মিড পয়েন্ট 1 এবং 2 এর মধ্যে মিড পয়েন্টে মানে 1.5 এর মধ্যে একটা রুট থাকবে তাহলে 1.5 পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালুটা কত আসছে কিন্তু এটার মধ্যে বসিয়ে দেখবে যে কতটুকু আসছে এখানে আসছে 2.375 এর মধ্যে এটার ভ্যালুটা কি পজিটিভ আর এ পয়েন্ট 1 পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালু হচ্ছে নেগেটিভ 2 পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালু হচ্ছে পজিটিভ তাহলে রুট কোনটার মধ্যে থাকবে -5 এবং 1 এবং হচ্ছে 1.5 এর মধ্যে থাকবে রেঞ্জ 1 এবং 1.5 এর মধ্যে ফাংশনটা থাকবে তাহলে আমাদের নতুন রেঞ্জ কত হবে 1 এবং 1.5 আগে রেঞ্জ কত ছিল 1 এবং 2 এখন নতুন রেঞ্জ হবে 1 এবং 1.5 তাহলে নতুন এটা কত হবে এটা বলতে আর কি নেক্সট যে রুট হবে সেটা কত হবে 1 এবং 1.5 এর মধ্যে যে ভ্যালু যেটা আছে মিড পয়েন্ট যেটা 1.25 দেখো 1.25 এর মধ্যে ফাংশনের ভ্যালুটা কত আছে মাইনাস 1.7968 তাহলে এখন নতুন রেঞ্জ কত হবে 1.25 আর 1.5 হ্যাঁ 1.2.25 কেন 1.25 আর হচ্ছে 1.5 ঠিক আছে তাহলে এই 1.25 এবং 1.5 হচ্ছে আমাদের নতুন রেঞ্জ যেটা মিড পয়েন্ট হচ্ছে 1.375 ঠিক আছে এরকম করে আমি বারবার চালাতে থাকব আর কি ঠিক আছে তো এরকম করে তোমাদের কিছু ভ্যালু এই যে বের করতে হবে তাহলে আমি কখন থামবো যখন আমাদের রিলেটিভ এরর হচ্ছে হয়ে গেল রিলেটিভ এরর হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার -4 থেকে কম হবে তখন থামবো দেখো এখানে আছে তোমাকে যখন বের করতে হবে যে প্রথমে যে রেঞ্জগুলো দেয়া আছে a n এবং b n সবগুলো প্রথমে 1 এবং 2 দেয়া ছিল এবং তখন আমাদের রুটের ভ্যালু ছিল 1.5 ফাংশনের ভ্যালুগুলো বের করা হচ্ছে f of a n f of p n এটা থেকে পরে ভ্যালুটা আমি কি করতেছি যে পরে রেঞ্জটা হচ্ছে 1 এবং 1.5 নতুন ভ্যালু হচ্ছে 1.25 ফাংশনের ভ্যালুগুলো বের করা হচ্ছে প্রত্যেকটা পয়েন্টে দেখো রিলেটিভ এররগুলো বের করা হচ্ছে এররগুলো বের করে যখন এই ভ্যালুটা হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার -4 থেকে ছোট হবে তখন আমি স্টপ করব এবং এটার জন্য আমাকে 13টা ইটারেশন চালাতে হবে বুঝতে পারছিস তাহলে আমাদের কি চারটা আসতে পেছনে করতে হবে হ্যাঁ তো চারটা থেকে পেছনে করতে হবে চারটা আসতে হবে পেছনে চারটা তাহলে एग्जाम এর জন্য চারটা আসতে হবে আমাদের ওই যে এই গ্রাফ এটা টেবিলটা हाथे जिन खुब कठिन एक जिन স্যার কম্পিউটারে স্যার অনেক ইজি কম্পিউটারে খুব ইজি হবে এন্ড কম্পিউটারকে তো বলতে হবে যে ভাই তুই ইজি কমান্ড দাও ওটা স্যার একটু মানে ক্রিটিক্যাল আছে মানে ওটা পারলে স্যার আসলে আচ্ছা তাহলে এটা একটু দেখো যে আমি এটা বাম পাশে রাখি ম্যাটলেব কোথায় স্যার স্যার হ্যাঁ বলো স্যার এই মেথে রিলেটিভ এররটা কিভাবে বের করতে হবে রিলেটিভ এররটা হচ্ছে ওই যে এই যে এটা দিয়ে এই যে এই ইকুয়েশনটা দিয়ে আসবে কারেন্ট রুট মাইনাস হচ্ছে प्रीवियस রুট ডিভাইড বাই হচ্ছে কারেন্ট রুট এই ভ্যালুটা যদি 10 টু দি পাওয়ার -4 থেকে ছোট হয় ঠিক আছে আচ্ছা দেখো আমি একটু নাম দিলাম bisection.m তাহলে আমাদের অ্যালগরিদমটা কি ছিল দেখো a এর ভ্যালু ছিল 1 b এর ভ্যালু ছিল 2 सेम লাইনে লেখা যায় তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে কি আমাদের রুটটা বের করা তাহলে যে p এর ভ্যালুটা এডিটর যেটা সব
उंटर देखो छोटे कल कर जिरो अवश्य 
যেটা করব সেটা হচ্ছে উল্টা যে এ এর ভ্যালুটা এ এর সমান থাকবে আর বি এর ভ্যালুটা কি হবে পি এর সমান হয়ে যাবে এই যে এটা আচ্ছা দুইটা স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করব হ্যাঁ বলো বলছিলাম ফাংশনটা এখানে ডিক্লেয়ার করা যায় না না ফাংশনটা ম্যাটলেব এর মধ্যে এরকম ভাবে ডিক্লেয়ার করা যায় সি এর মধ্যে একই ফাইলের মধ্যে করা যায় কিন্তু ম্যাটলেব এর মধ্যে হচ্ছে আলাদা একটা ফাইলের মধ্যে ডিক্লেয়ার করতে হয় ওকে मैंने मध्य कतने दरकार मन मैं दशमी के पूरा दस घर देखा
इटारेशन क्या কেন দিয়ে দিতেছি কারণ হচ্ছে এখানে যে ভ্যালুটা দেখানোর কথা সেটা হচ্ছে দশমিকের পরে 10 ঘর পর্যন্ত দেখাবে তাহলে প্রথমে হ্যাঁ এগুলো বুঝছি এই ব্যাকস্ল্যাশ টি এর কাজ ঠিক তো ব্যাকস্ল্যাশ টি হচ্ছে এই যে ট্যাব দিবে আর কি এখানে এখানে একটা স্পেস দিয়ে আছে দেখো একটা স্পেস দেয়া আছে এখন ধরো যে এখানে যেরকম ভাবে দেয়া আছে আমাদের আচ্ছা ডিটা ডি হচ্ছে ইন্টিজারের জন্য আচ্ছা ডিটা আর আই ভ্যালুটা আছে না আই ভ্যালুটাকে হচ্ছে পার্সেন্ট ডি এর জায়গায় সেট প্লেস করে দিবে আর পার্সেন্ট 10 এফ এর জায়গায় টি এর ভ্যালুটাকে প্লেস করে দিবে এখন আমি যদি আর কেন লাগবে चारे मध्य प्रोड्यूस फांगशन 
0 থেকে সেম সাইন মানে যদি সেম সাইন হয় তখন আমি a টাকে চেঞ্জ করে দিতে যদি অপোজিট সাইন হয় তখন আমি b টাকে চেঞ্জ করে দিতে চাই পরে আবার নতুন করে রুট ক্যালকুলেশন করতে চাই ঠিক আছে তোমাদের মধ্যে অন্য ক্লাস আছে ক্লিয়ার অল এর পাশে যে সিএল সিলেকশন সাইন এটা একটু বলতেন আমার মনে হয় সেকশন এ চলে আসা উচিত কারণ সারি আবার আমাদের ক্লাস আছে ভাই হ্যাঁ স্যার আমরা কি 